inaitwa sawa hii ni moja wapo nimesema za karibuni kwa sababu kuna nyingine tena atakuja kuisikiliza ngoma zilitoka back to back bonge moja joint hii jokes thanks thanks bro au unajua <laughs> asante bwana <laughs> najua ni kali kwa kweli lakini asante pia ndizo wetu danzo anaimba mwanzo mwisho yani kimemkuta huyu jamaa au kuna inaweza kuwa na musu pia inaweza kuwa na musu inaweza ikawa na musu yeah yeah sasa jokes yup ingo ametengeneza bomb maneke Ya yeah, yeye yeah, ametengeneza Bob. Shout out kwa Kibob katika ile. Unajua hii single ilipotoka tu kuna jamaa alinitumia message akasema kwamba umechukua beat yake. Kweli? Check pia wewe. No 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 no. no. Yeye ni check. Siyai kusikia hiyo. Wewe jamaa anaitwa Jis mara ya kwanza na akailipia na Bob kwa Bob Maneke. Eh. Kwa hiyo alishtushwa sana aliposikia kwamba wewe umerekodi juu ya hiyo beat. Utaratibu wa kurekod ulikwaje? Ah, uh, kikweli siyai kusikia na mimi mara, mara nyingi sana Bob huwa anatumia ga beats kisha natumia beats mimi nachagua na maana ni sometimes natumia beats zikubaligi sometimes nakubali kwa hiyo hii ni moja ya beat ambayo shaka kunitumia nikaipenda na nakumbuka siku ananitumia ana, mimi ananisikilizisha hii beat hii kwanza kunitumia siku ananisikilizisha siku ni record hiyo hiyo siku kuja nyumbani tuka record hiyo hiyo siku so so sijajua labda tazama ma producer pia Bob mimi sijajua kusikia kitu kama chini yeye kuniambia kama hii beat shaka kutumia na mtu mwingine ya Ah uh, unataka kusikia ujumbe wake uje majinsi ambavyo alinitumia. Yeah why not? Ali, ali mention sijui kwa nini ukutana nao. Aliweka <laughs> kabisa kwenye Insta story yake akasema kosa mm. ni kuwa underground. Akaya kwa kumention ju, ya Jima Jukes pamoja na Bob Manek pamoja nah. na Mdundo Music. Akasema kosa ni kuwa underground. Mm. Anasema wote ni watu ambao tumefahamiana miaka mingi zaidi ya 11 mm-hmm. na zaidi mmeshuhudia hasto zangu kutoka mwanzo hadi sasa mnajua vizuri nafikiri kwa nazungumza na watu ambao wanamfahamu eh mm-hmm. unajua vizuri lakini katika hili sio sawa mm. na sio haki sikufanya bure nikaweka akili na muda mm. uh, sikutia huruma niligaramia kila hatua kufanikisha hili yeah. kuna brothers mmefanya maamuzi kiraisi raisi kweli si sawa mm. na si haki mm. ila all in all sina sauti ya kusikika popote so bado itabaki haina maana kwenu ila iko siku mm. mungu huyo huyo aliye upande wenu atamia upande wangu for me. Hapa kaniandikia brother vipi hali yako? I'm like what's going on? Unajisile. Bora sielewi. Dai bwana. Nikafikia kabisa nimeona lakini sijaelewa. Mm. Anaanza kunielezea sasa anasema actually mm. ni record track kwa Bob Manek. Nilipa mm. hii track gharama alizonipa mm. na nikataka kufanya na mimi Mars. Mm. Akanipa utaratibu na mimi Mars napo nikampa gharama zake zote. Mm. Sasa juzi nasikia beat yangu ile ile imetumika na Jukes katika nyimbo yake mpya. Mm. Ndipo nikampigia Bob akanipa majibu mepesi sana nikaipusha shari hapo nikaona mm. ni kustua unipo ushauri bro mm. ani mimi sasa nimpe ushauri yep. uh, anasema I'm young artist na naangaika na game ingawa bado sijapata mwangaza ile naweka sana cash naweka sana muda mm. na masomo na biashara ndizo zinanibana mm. anachukua masters degree of IR at Udom okay. umesha nielewa mm. uh, anasema hiyo ndio changamoto nilio kuwa nayo 
Nasema du mimi nikutana Jux nitamwambia. Kwa sababu Jux ni ndugu yangu na sitaweza kumficha kwenye hii. Kabisa kabisa. Naelekea taarifa hizi we hauna. To be honest, hiyo sije kukutana nayo na sije kuisikia na hata Bobu nasikitika sana kama kashia kupata hiyo taarifa kutoniambia. Mimi sijui kwa upande wangu. Kwanza naomba nimpe pole sana brother najua haso za mziki zinavyokuwa kama ni msanii mimi nisingeweza kufanya hivyo kabisa kwa sababu kwanza nina nyimbo nyingi sana ambazo nimezirecord yani mm. ningesikia tu hata kuna tetesi mimi sipendagi hivi vitu mm. sina haja kugombania beat na nyimbo yeah. a lot of songs so mimi binafsi sikujua huu ni wimbo ambao mimi nilipenda tu ni utoe bobu ajaye kuniambia kitu chochote na mimi bobu kama kawaida na mimi nafanya naye kama alifanya naye yeye nimesikia beat ajaniambia kitu chochote so nadhani hiyo tatizo la producer na sijui kwa nini nikafanya hivyo lakini mimi naweza nikasema kwamba asi asinizani mimi pia ni mtu ambaye nilifurahi nili kufanya hicho kitu mm. sina sababu ya, ya kugombania beat mm. kuna beats nyingi na nyimbo nyingi sana naweza kusema tu kwamba mimi nitaongea na bobu tena vizuri na nimesikitishwa sana kwa sababu vijana wengi wanapambana kufika kwa hiyo najua nafasi ambayo yupo so mimi naweza kusema bwana brother mimi nitaifanya hii kazi too late nyimbo imeshatoka vitu vimeshatokea mimi nitaongea na bobu na naamini kitu kama hicho kitaweza sana kutokea hata kwa bobu tena kwa jinsi nitavyomwambia mm. yeah nice Majibu ya Bobo yalikuwa maraisi. Eh, yeah. 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 sema tuiache hapo. Eh, tuiache. Sema Jukes kidogo alipungua AM Records kule. Hakuwa anaachia sana midundo ya bule. Kweli? Yeah. <laughs> <laughs> Amna AM Records. Ina Bobo nimefanya naye kazi sana. Sana. Yule ni mda kama ulikata upepo hiyo. Yaani ngoja niache kidogo Bobo. No, kama wasanii sometimes inabidi tutafute different sounds na vitu vingine tofauti tofauti. Yeah. Tena hata Bobo ni mtu ambaye kashia kuniambia Manek kwamba there's a time sasa inabidi ubadilishe producers kwa sababu tumefanya kazi sana. Yeah. So so kwa ubaya ni familia yangu wale ndugu zangu wale ndio watu ambao mimi wameni fine wameni introduce kwenye mic za ku record studio so yeah. always watakuwa ni familia. Ni kujaribu tu kufanya kitu tofauti unajua. Yeah. Yeah. Mm. Unajua unajua mtu mwingine pale ambako ngoma anaiachia alafu anaigandamizia tena ngoma nyingine juu yake uh, ni kuhisi labda hii ngoma haijaenda au haijasogea au watu hawajaikubali mm. ndio maana anaamua kuweka ngoma nyingine juu yake ni sawa ni ngoma kali lakini ukaigandamizia tena juu tu mm. tuliawe sawa kwa ngoma nyingine sisi kwa nini umefanyia hivyo umeionea sana mm. ah, ah, umeikatili <laughs> ah, kiukweli hiyo yeah. ni hiyo ni mindset ambayo watu lazima wanayo lakini mimi naweza nikasema sio kweli kwa sababu ukiangalia katika social media yangu au katika nini unajua hata nimeperform pia sawa Kenya nimefanya interview yeah. ya sawa pia nimefanya vitu vingi kule kila nyimbo ina nafasi yake na mimi ni mwaka jana umwe, yani kuna juice juice tu hapa nikuja niko na hiyo pia nikasema lakini nikaja kugundua kwamba kila nyimbo ina mshabiki wake na kila nyimbo ina nafasi yake mm. sawa na mapepe ni sound tofauti sana na mimi nimekuwa mashabiki wangu na wanyima sana chakula cha mziki to be honest mm. nilikuwa na release nyimbo mara chache sana sometimes hata dazi ndo nimebega bro ngona unachiroga kutoaga ngoma yeah. naweza katoa leo miezi mitano sita mziki wetu sasa hivi hautakiwi hivyo yeah. na mimi na nyimbo nyingi na rekodi nyimbo sana so ni jaribu tu mwaka huu kuwa kuwa feed mashabiki zangu zaidi na zitakuwa nyingi zaidi video ya sawa nayo inatoka soon mapepe imetoka nyimbo zote zina, zina nafasi yake na kila mtu anaipenda nyimbo lakini sio kwamba sawa ni nyimbo mbaya mm-hmm. zote ila sound tofauti mapepe atasikiliza wewe sikiliza mtu nyimbo moja so Ya, yeah, na nadhani nimefanya hivyo kwa sababu tu ya kuwa feed mashabiki wangu mziki zaidi. Okay. Yeah. Hii ku record back to back una kama ngoma ngapi hivi ambazo bado hazijakuwa released? Zipo tu juxi anazo. Ambazo hazijakuwa released? Yeah. More than 45 or 50. Hizi gani? Sasa si album kabisa hii. Um, album kama mbili. <laughs> mimi na record, mimi na record kila siku. Sababu I have a studio in my house so every day na record kila siku. Yeah. Sasa na nyimbo tutaongelea baadaye. Mama kunywa chai juu. Si ndio? Ah sitaongelea baadaye. Eh for sure. So so inaelekea uko comfortable sana kufanya kazi na Bob Manek. Yeah, sana Kwa sana. Nini? Chemistry yetu iko vizuri sana. Alafu sasa ni nyimbo ambazo unajua mimi nimba nyimbo za mapenzi na part mm. kubwa ya mapenzi ni Love is Pain, maumivu sana. Mapenzi unajua mm. ni matamu lakini pia na maumivu makali. So Bob ni mtu ambaye katika sekta ya idea zile zinazokuja za maumivu au za nini ni mtu ambaye nikimpaga idea anakuwa kama iko kichoni kwangu one take to codes anazopiga zinakuwa zina mesh sana so mm. tuko vizuri sana kwa hiyo sekta ni mtu ambaye anapenda sana mziki wa feeling chemistry yetu imeenda vizuri sisumbui sana kichwa kumwelekeza kitu cha kufanya so yeah nadhani ni mtu ambaye chemistry yetu iko poa sana big time yeah. ni mmemona otile bana kule Kenya mm. eh, na alikuwa hapo kwenye show ba Regina linaitika kule Hai bwana noma sana. It's one of the big songs kule. Okay. Naweza nikasema ndio nyimbo zangu nyingine zinafanya vizuri sana Kenya na zilikuwa zinaendelea kufanya vizuri lakini Regina ni nyimbo plani ambayo ili boost ili boost sana 
vitu kuwa, kuwa zaidi unajua collabs zinazo kwa sababu mm. tena vizuri kule nasema hata sababu pia ya mimi show unajua nyimbo ziko nyingi zangu lakini Regina ilivotoka ilizidi kuongeza umoto ni nyimbo ambayo imefanya vizuri sana Kenya sana Big Nat- time. yeah Aye. Aye. tuko na jukes dakika sifuri tunaendelea funga <laughs> Hatuboi, hatuboi, hatu wakohoi BFM Metri Law, ime leto pako na siite tereki Ah, baby, you have been put there Karimu mami, wow Hehehehe, miachi, hata kama ukikutwa nao matibabu ya vivyu yapo tena papo hapo na bado tutaendelea na mipango yetu mbona kama unaweka na vizia sana yapo boss wangu tunaona comments yani nimefunga duka langu mpaka kuja kukusikiliza kumbe hujabadilika kwa hiyo da alisana mania kinoma isi ila kweli tutogopa kwa kuzichi mpaka leo si kesi na nini hapo itabidi nipange ngalicheke tutembelea kitu tutolea huduma za afya timu ya vipimo na vibaya Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kupitia kitengo cha elimu ya afya kwa umma kushirikiana na watu wa Marekani kupitia Pepfa 9525. Bango Nene E-M-P-I-R-E Empire Empire Yeah. 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 Yeah.
mapepe ya nini chaturi sana na wefunguza mapepe mapepe ya nini hey nawa sana hii ni joint mpya ya jukes yo yo yo, yo, yo. napenda nimependa video hii ngoma ma director Ivan shout out to you man Uh, ile dress code mm. ya zamani zamani yeah. watu jinsi wameibuka uh. idea ilikuwa ya nani ah uh, ile idea mimi hapa pamoja na team yangu tulipanga tufanye kitu tofauti kidogo sababu ilikuwa ni video yetu ya mwanzo wa mwaka watu wamezoea jukes kuepo hivi so tukasema yeah. something different pia tumpa director yeye mwenyewe pia akajiongeza kuongeza na vitu vyake na yeye ndo by the way ni stylist yeah. wa kutufaisha kwenye video so shout out sana kwake lakini idea ilikuwa yetu yale iboresha zaidi ametisha sana yeah shout out kwa Ivan yeah Ivan mm. katisha sana hata quality ya picha na nini yeah 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 ameweza sana huyu jamaa ni director ambaye anafanya vizuri sana kikweli unajua sasa hivi sisi mziki wetu tuko uh, sasa hivi sisi mziki wetu tuko vizuri sana yani hatuna stress sana ya production wala directors sasa ni wasanii wachache wanasafiri kwenda kushoot labda mtu we huko na mimi ndo shoot lakini sasa hivi kumfikia mtu anasafiri anaenda ku shoot video ni soka kama zamani so mm. industry yetu imekuwa kiukweli shout out kwa directors wote producers tunashukuru na tunaendelea zaidi vizuri mm. yeah yeah tunaona hata wasanii wa nje sasa hivi wanakuja bongo kwenye video kabisa yeah, so hiyo so, so, inamaanisha hata sinema imekuwa sana very true mm. very true bwana yuksi akaamua chukue kiti chake akae kabisa kiti gani hicho anajua mwenye alikaa wapi wapi uko shoot video yake akamwishi mtu birthday hivyo unafikiri swala dogo uunganisha mwana yuksi na kiti akamwishi birthday ah sasa swala dogo yuksi wala inakuwaaje ile eh inakuwaaje ni mpaka kama uchukue kiti kabisa umwishi media and the stallion birthday ba Uh, kwanza ni msanii ambaye anamkubali. Mm-hmm. Tunaanzia hapo msanii anamkubali sana, tunapenda kazi zake. Mtoto ajiziwa. Eh, uh, alafu sio msanii mdogo, tunajua ni msanii mkubwa sana yeah. duniani. So kile kitu ambacho kimetokea pale, nikasema sio sijifanye kama sinachukulia poa, yani kama yeah, kawaida. Yeah. Ni sio kitu cha kawaida. Tunajua ni sio kuna miziki mingapi duniani, kuna wasanii wangapi duniani. Siku yake ya birthday alionekana kabisa alikuwa anasikiza nyimbo nyingine akaenda akabadilisha akaweka mapepe na akasikiza yote. Amekataa mm. eh, kwa hiyo inamaanisha kwamba ni sio kitu kidogo kwa mimi ni lazima ni appreciate na kwa heshima kwa mtu kama mimi kwa binti kama ile nilisikia kuzaliwa siku moja kwa moja nikaenda tu lazima kwanza ni mwishi birthday kwamba yeah. bwana siku yako na mimi nashukuru kwa kitu umechokifanya. So mm. ya yeah, hicho tu mimi ni appreciate atokifanya na mimi ni mshabiki wake sana na Yaani nilikuwa na kila sababu ya kufanya vile kwa sababu ni sio kitu kidogo pia. Hapo mm. yeah. maandishi mawili kwa nasemaje hapo DM? Ah <laughs> 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 kiukweli ni ni, ni siwe, ya ni siwe, ni siwe muongo. Yeah. Ile ile video mimi hapa nilikuwa niko Nairobi, nadhani nilikuwa nimetoka ndo kwenye show. No no no. Ilikuwa still before show. I don't remember lakini nilikuwa niko niko nimelala. So nimeamka asubuhi, meneja wangu kaniamsha, anambia bwana mapepe mega na na nini. Kwa nilikuwa na usingizi sana. Kiko kweli sikufuatilia. Nikaona nikaona kwa sababu yeye nikaona bwana mega sasa usingizi. Unajua usingizi pia unafanyika maamuzi mabaya. Eh si ndio. Eh. Kwa hiyo nikaona mvivu. Eh. Kwa hiyo bwana mimi nikaendelea kunyoosha nini? Ah jamaa kaja tena kagonga. Ambia vipi? Ambia bwana mzee ah breakfast vipi mda wake huu? Eh. Eh msikia breakfast kidogo kwa sababu ali yangu usiku pia ilikuwa tofauti. Akili karudi vizuri. Sawa sawa. Ambia mzee Megan kuiangalia bwana una kweli. Kwanga jua mzee hii nyimbo imepandishiwa juu au vipi kwa sababu na mashabiki zetu hao. Eh wanapandishia kwa kweli. Eh unaweza kuna kuna, kuna vitu vinaendelea huko anaona kama mambo yanakuwa mengi acha nao wafanye vitu vyao. Eh imepandishiwa. No kuja kuangalia bwana ni kweli. I say nikamwambia bwana nilikuwa na videographer wangu kamwambia bwana nadhani ni muda acha tu because they post post TV hivi. Mm. Acha tu ni mwishi birthday kwa sababu ilikuwa ni birthday yake nika post. Yeah. So ki kweli sikuwa na maongezi nayo yote. Kiongea chochote na sijui hata nyimbo wamemfikia vipi. Yeah. Mziki wetu nadhani tu unatembea na nili ndidi mtag ni, na nikaipost ile video kwenye story kwa hiyo video ilienda kama kama unajua ukimtag mtu kwenye story inaenda yeah, kama DM, kama DM. Yeah, yeah, so ni namna inaandika scene au inakaa ina kimya eh sasa mimi nilivomtumia kiukweli sijafuatilia sija na kuangalia tena lakini amna notification yote ambayo hajaingia hata kui kui nini maana kwanza niliangalia nikakuta bado sasa hivi sijaangalia tena sura za karibuni lakini nilituma kama kwenye story yeah lakini all in all no matter what ni mziki wetu wa Tanzania umefika mbali umefika sehemu ya mbali shout out kwa producer ala ufanya nyimbo nini ni sio kitu kidogo kabisa kuna nyimbo nyingi sana angeweza kusikiliza siku yake special kama ile mm. ya kusikiliza mapepe so yeah kwa Tanzania ni kitu kikubwa sana kwa kweli nikiandika scene ameisha sauti sauti tutegemee collab na juke siku za karibuni 
ya yeah, ya yeah, yeah, kabisa bwana wale ni watu ambao wategemea collab kweli na Soul Soul tutatoka na kati niko Nairobi nimefanya pia na wasanii wengine unajua nimesema hao pia kwa sababu watu wameona nilipost kwenye story niko nao so sasa ni kama wao wakapost kwenye page yao eh wakapost kwa hiyo tuko kwenye hatua za mwisho za kumalizia na kama tunakuwa nini kuna collab nyingi sana kwenye album yangu mimi natoka sasa hivi au ni mmoja wako na ni watu ambao naheshimu sana kwenye muziki yeah so wategemea watu hiyo kuna tofauti gani kati ya the love album na hii album ambayo itakuja ai bwana tofauti za kuwa kubwa sana hii album pango kwa the king of heart ndio <coughs> tukao album ni, okay. ni itakuwa na nyimbo tofauti tofauti sio mapenzi tu sitachanganyika lakini itakuwa very matured unajua mimi nimekuwa kwenye muziki muda kidogo mm. na kuwa na badilika na jaribu mm. pia kuwa na kuendana na kila yani inaweza nikasema katika msanii ambaye nimekuwa pia muda mrefu na brand yangu imejaribu ku maintain kwa mwezi wa Mwenyezi Mungu na mashabiki zangu kwa najaribu pia kuwa feed watu wote ambao nilianza nao na ambao wapo bado so itakuwa sound ya, ya very much word sound mziki utakuwa mzuri sana nyimbo zitakuwa tofauti tofauti sound zitakuwa tofauti sana kama walivyojua na collab pia zitakuwa mm. nyingi sana za international kwa hiyo yeah. mm. ni moja kati ya artist ambao wana live large kibongo bongo maisha fulani hivi ya kistar kabisa nyumba kali unaishi Mm. Ushanielewa ina studio ndani kali. Tabia tabia fulani za kitajiri. Ushanielewa. Eh, hey. hey, za kufanya choma choma nyama weekend. Eh, hey, yani moshi moshi fulani. Balcony jioni unaangalia cups nyingi. Hali ya hewa inavuenda huko nje. Kupa kipaki magari kwenye location picha nyingi. Hey. Tabia za kitajiri. Si ndio. Engo ni mziki tu. Au ni African boy. Da. Kiukweli a Unajua maisha mimi nasemaga siku zote. Yeah. Kuna mtu anaweza kuwa na pesa nyingi sana. Mm. Lakini akawa anaishi maisha ya kawaida tu. Na kuna mtu anaweza kuwa na pesa za kawaida tu. Maisha ni we mwenyewe unachagua uishi vipi. Kwa ah, kwa hiyo unaweza ukawa na pesa nyingi lakini hujui kuishi. There's a lot of people have a lot of money, mm. matajiri kabisa. Ila unakuta jamani yeye anafurahi tu akiwa anazunguka siku benki. Yupo yeye. Yaani siku kuishi. Eh, yaani siku ya benki zile namba zinafuzidi kuongezeka. Eh, mambo ya kufa yeye akumbuke. Yaani yeye anakiziangalia kwamba eh unajua ni nashinga ngapi? Yaani hapo na watu wengine kama sisi. Unajua ni nashinga ngapi? Eh, hiyo inakuwa hiyo inakuwa 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 silaha yake hiyo. Lakini watu wengine kama sisi hata kile kidogo ambacho tunakipata tunajaribu hicho hicho kwa sababu tunaamini haya maisha yetu bwana Mwenyezi Mungu anatupa nafasi. Tuishi na watu vizuri na si wenyewe pia tujipende vizuri. So kuhusu kama biashara mimi nashukuru mziki wangu unafanya vizuri napata riski biashara yangu inafanya vizuri pia sana african boy so hiyo lakini pia nimechagua mimi napenda kuishi maisha mazuri sana from everything napenda kuishi maisha mazuri kwenye afya yangu na nafanya 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 mazoezi napenda kuishi kwenye mavazi same unayokaa i'm trying to do my best bado sijafika napotaka lakini najaribu siku zote kufikia sema mbona nitaka mimi so i'm trying najaribu bado mimi dream yangu ilipo bado sijafikia pale ile kunywa chai sio nini naelekea na, na lakini bado sijapofika na mashaka. Oh you see. Ile jumba lolote unaposhuka kwenye ngazi ile mpaka unafika chini uko peke yako mlendani. Eh bwana niko peke yangu bro wewe sikwani. Ah tufanye mawazo. Ya 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 ya. Yaani let me. Yaani kiukweli kiukweli wewe sikwani nakaa mwenyewe. Ni nao wafanya kazi ambao wana wafanya kazi. Kwa mmoja, kwa mmoja. Toka wale wako wako. Kuna mmoja na wingi. Ameka wingi. Akikweli ndio nyumba nyumba ni kubwa. Kwa hiyo lazima kuna kuna wafanya kazi, kuna mtu wa getini, mtu wa garden, mtu wa mtu wa kufanya usafi, mtu wa yaani kuna mpishi. Kwa hiyo kuna kuna wafanya kazi ambao nao. Lakini mimi kama mimi mtu ambaye naishi naye naishi mimi mwenyewe. Japo kweli napata lama, watu wananiambia unajua mimi sasa hivi siko kwenye mahusiano. So napata lama. Yes still bro still single. Eh kwa hiyo kweli ninaambiwa bwana ai bwana inabidi unajua na kama mwenyewe lakini siku zote hivi vitu mimi sipendaki vinipe pressure sana. Na mimi ni muda wa Mungu ni muda sahihi kabisa kuliko pressure za watu na nini. Maisha gani maraiis kati ya kuwa single au ukiwa kwenye relationship? Ah kwa mimi bwana kiukweli kwa wewe. Nice question kabisa. Yaani kwa sababu vyote nime experience na sije kukaa single muda mrefu kama sasa hivi. Nisiongee uongo. Kipi kizuri? Kuna kuna faida na hasara zake lakini faida nyingi ziko kwenye kuwa single kwangu mimi. Yeah, mimi napenda kuongea napenda kuongea ukweli. True. Eh, naweza nikakupa sababu kadha. Uje kuwa kama mimi sasa hivi nilikuwa single nafanya kazi sana. Nafanya kazi sana 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 bila kufikiria kitu chochote zaidi ya kazi yangu. Simu asisumbui. Nafanya maamuzi yoyote yanayohusiana muda wote. Yaani mimi sasa hivi ukiniambia bwana kuna issue fulani twende sehemu fulani lakini ukiwa kwenye mahusiano unakuwa so wewe mko wawili. So anything inakuja pap eh hey, sasa hapo tunaanzaje tunapanga vipi kwa hiyo sometimes inaweza kuwa inasaidia inasaidia kwa sababu 
ukiwa na mwenzako mko kwenye mahusiano ambayo yuko sawa na yuko sahihi sana anakupunguzia vitu vingi sisi tunajua ni binadamu sometimes tunaweza kuwa tuna tamaa nyingi za kimwili tuna nini kwa hiyo ukiwa na mtu ambaye uko naye ni vizuri sana kwa sababu unajua mimi nasemaga hivi nilikuwa kwenye mahusiano kwamba hii sekta ya mahusiano hii sekta ya nini kwasha mariza we sign peace i need to check kanyaribu kwa hiyo ndio mwaka tutimiza ndoto yako kusoma